సో మీది దక్షిణాదిన ఒక గొప్ప నటుడుగా ఉండటమే కాదు ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్తే ఆ రాష్ట్రం వాళ్ళు మా వాడు అనుకుంటారు మా సొంత మనిషి అని థ్యాంక్ యూ సో అంత అచీవ్మెంట్కి మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతుంటారు నాకు నాకు చాలా సంతోషం కన్నా భయం వస్తుంది ఎందుకని ఎందుకంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ అందరూ అలా అందుకని సో నేను ఇంకా బాగా ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా నా క్రాఫ్ట్ని హ్యాండిల్ చేయాలి ఎందుకంటే నాకు తెలుసు మీరు చెప్పినట్టు నేను ఇక్కడ ఆంధ్ర వచ్చిన అందరూ సార్ మా వాళ్ళు సార్ మీరు అంటారు కేరళ అంటే అలా అంటారు సో అది సంతోషం కన్నా భయమే ఎక్కువ సో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను ఈ ఈ ఈ పాపులారిటీ అన్ని నా ఐ ఆటిబ్యూటెడ్ టు మై గురూస్ టీచర్స్ హు ట్రైన్డ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎందుకంటే నేను మై నా స్టోరీ కొంచెం డిఫరెంట్ అయిన స్టోరీ ఇప్పుడు ఫిల్మ్లో ఎవరు అడిగినా నా ప్యాషన్ అంటారు నా డ్రీమ్ అంటారు అలా ఇది నా కళలు అది కాబోయి అలా కాదు నేను ఒక లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను అప్పుడు నేను ఇప్పుడు నాకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నేను స్కూల్ చదివిన టైంలో అప్పుడు నా డ్రీమ్ ఏంటంటే మంత్లీ పేమెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మంత్లీ పేమెంట్ వస్తేనే నా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం అన్ని సాల్వ్ అయిపోతుందని నేను అదే నా డ్రీమ్ ఓకే బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ నా ఫాదర్ నేను యాక్టర్ అవ్వాలని వాళ్ళకి పెద్ద డ్రీమ్ ఓ ఓకే నాకు డ్రీమ్ కాదు ఓకే మీ ఫాదర్కి నా ఫాదర్కి డ్రీమ్ ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు అక్కడ లోకల్ డ్రామా జరుగుతుంది కదా దీపావళికి దసరాకి దాంట్లో నేను చిన్న ఓకే రోల్స్ చిన్న పిల్లలుగా వాడు ఏమో ఫైనాన్స్ చేస్తారు ఆ నా కొడుకుని తీసుకోండి అని అది బట్ లేటర్ ఆన్ నేను స్కూల్ చదివిన తర్వాత కాలేజీలో వెళ్ళినప్పుడు నేను యాక్టర్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్గా అవ్వాలని నాకు డ్రీమ్ లేదు లేదు బట్ నా ఫాదర్ చాలా సీరియస్గా ఓకే నువ్వు యాక్టర్ అవ్వాలి అంతే అని అమ్మ మీకు తెలుసు కదా విలేజెస్ టౌన్లో ఉన్న ఫాదర్స్ రొంప స్ట్రిక్ట్గా అవును చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు అవును నేను పీయూసీ ఫెయిల్ అయ్యాను ఓకే నేను కనీసం డిగ్రీ అయినా కొన్ని వచ్చి అది కొంచెం కోపం వాళ్ళకి తర్వాత నేను ఎయిర్ఫోర్స్లో జాయిన్ అయ్యాను ఎయిర్ఫోర్స్లో జాయిన్ అయిన జాయిన్ అప్పుడప్పుడు అప్ప నా ప్రాబ్లం అయ్యారు పర్మనెంట్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నేను ఎయిర్ఫోర్స్లో ఉంటాను మళ్ళీ మా ఫాదర్ చాలా గొడవ పెట్టి కొట్టి ఏంటి నేను ఇంత డ్రీమ్ నేను పెంచుకున్నాను మీరు యాక్టర్ అవ్వాలి అప్పుడే నాకు తెలిసింది నా ఫాదర్ ఎంత సీరియస్గా నేను యాక్టర్ అవ్వాలి అని నాకన్నా అంత సీరియస్నెస్ ఉంది సరే వచ్చి నా ఫాదర్ విల్లేజర్ అయినా సరే వాళ్ళు చేసిన ఒక పెద్ద ఒక నన్ను పెంచారు అది అదన్నీ ఓకే యూజువల్గా ఏం చేస్తారు మీ యాక్టర్ అంటే ఇళ్ళు పోయి ఛాన్స్ వెతుకు అంటారు కదా అసలు చాలా మంది ఫాదర్ సపోర్ట్ చేస్తారు కదా సినిమాలోకి వెళ్తారంటే ఎందుకు చెడిపోతా అదే నా నా స్టోరీ ఎంటైర్లీ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు మై ఫాదర్ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎలా అనిపించిందో ఎలా ఐడియా వచ్చిందో తెలియదు నువ్వు యాక్టర్ అయ్యే ముందు నువ్వు ట్రైనింగ్కి వెళ్ళావు ఇది ఏంటి తెలియ అంతవరకు నాకే యాక్చువల్లీ ఈ ట్రైనింగ్ అనేది ఏ యంగ్స్టర్స్కి ఉండాలి నాకు ట్రైనింగ్ ఎందుకు పాప ఐసా జాతం ఛాన్స్ ఉంటాము మే నే 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 తూ జానక పైలో ఇక ట్రైనింగ్ హోనా దెన్ హీ పుట్ మీ ఇన్ ఓన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓకే ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అప్పుడు ఒకరు నాకు కూడా యాక్టింగ్ అనేది అలా వెళ్తే ఏదో బట్ అక్కడ వెళ్తేనే నాకు తెలిసింది ట్రైనింగ్ అనేది ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను కదా వచ్చిన పాపులారిటీ అన్ని నా గురు గురువుస్కి ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను చిరంజీవి గారు ఒకే క్లాస్మేట్ ఓకే మాకు సీనియర్ అయితే ప్రసా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సుధాకర్ గారు హరిప్రసాద్ గారు హరిప్రసాద్ నా బ్యాచ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సుధాకర్ సీనియర్ రజనీకాంత్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ అక్కడి నుంచి నా ట్రైనింగ్ అనేది జరిగింది అవును సో అది చాలా ఇప్పుడు కూడా నేను యంగ్స్టర్స్ ఏమైనా వస్తే నేను చెప్తాను 
బికాస్ నేనంటే బా నేను నాకు జాతకంలో ఉంది లేకపోతే నా ప్యాషన్ బ్లడ్లో ఉంది అనేది ఏం లేదు నేను ఏ నేనేం చేస్తానో అన్నీ నేను నేర్చుకున్నది సో అలా అలా స్టార్ట్ అయింది మీ ఫాదర్కి ఎందుకు అట్లాంటి డిజైర్ వచ్చింది అది అదే అదే నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు కూడా గొడవ నేను డబ్బు తీసుకెళ్ళినా ఎన్ని నేనేంటి డబ్బు కోసం నేను యాక్ట్ చేశాను నన్ను అంటారు అవునా డబ్బు ఏంటి తీసుకోరు మీతో ఉంటారా విడిగా ఉంటారా నాతోనే ఉంటారు నా టౌన్లో మెడ్రాస్ నుంచి కొంచెం దగ్గర నియరెస్ట్ టౌన్ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక జ్యువెల్స్ కి పాలిష్ చేస్తారు ఓకే అది పర్మనెంట్ షాప్ కాదు ఒక పెద్ద ఈ జ్యువెలరీ మేకర్స్ ఉన్నారు కదా అది బయటకి ఇంత ఫైవ్ బై ఫోర్ స్మాల్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఉంటుంది అది బేసిన్ లో అది ఇది అదే వాళ్ళ షాప్ అది బిజీ మార్కెట్ లో ఉంటుంది అది అక్కడ కూర్చుంటే అప్పుడు అలా ఇలా వెళ్ళేవాళ్ళు ఏంటి బాయ్ ఈరోజు మీ అబ్బాయి సినిమా ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది మీ కొడుకు గురించి కమలహాసన్ చెప్పారు ఇది వాళ్ళకి కావాల్సింది కావాల్సింది అది సో ఇప్పుడు కూడా కొంచెం టెన్షన్ అయినా ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే వెళ్ళి షౌట్ చేస్తాను ఎందుకు పప్ప నన్ను యాక్టర్ చేశారు ఏంటి నేను అలా స్మైల్ చేస్తాను విసుగు వచ్చిందా మీకు యాక్టర్ ఎందుకు అయ్యానని లేదు లేదు అది ఏంటి నేను అదే నేను సి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది డబ్బు కోసం కాదు అవును ఇది ఇది వేరే ప్రొఫెషన్ కన్నా అది డాక్టర్ అయితే సరి ఓకే మెయిన్ లాయర్ అయితే సరి ఎక్కువ డబ్బు దీంతో వస్తే అలాంటిది కాదు ఇప్పుడు కూడా నేను ఈ ఫిల్మ్ లో ఫిల్మ్ నుంచి వస్తున్న ఎక్స్ట్రా ఫెసిలిటీస్ నేను తీసుకున్నాను ఓకే అది ఎందుకంటే అది నా డిసిషన్ కాదు కదా అదే కదా ఇది నా డిసిషన్ ఉంటే నేను అలా ఉంటాను ఇది నా డిసిషన్ కాదు ఫాదర్ డిసిషన్ ఫాదర్ డిసిషన్ నాకు వద్దు ఇలా ఇలా పోతుంది బట్ అది ఒక రకంగా అది కూడా మంచి మంచి అలవాటు అయిపోయింది బట్ నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అది వేరే నాతో నేను నేను లాస్ట్ గా నేను పని చేసింది ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో వెయిటర్ గా పని చేశాను అక్కడ కూడా చేశారా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అవును తాజ్ గవర్నమెంట్ ఉంది కదా అవును అప్పుడు అక్కడ పని చేశాను బిఫోర్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో జాయిన్ కావడానికి ముందు ఎయిర్ ఫోర్స్ జాయిన్ అయ్యాను ఆ తర్వాత ఫిల్మ్ ఛాంబర్ లో ట్రైనింగ్ నేను చిరంజీవి గారు అప్పుడు మెడ్రాస్ లో ఉండాలి కదా లైవ్లుడ్ కావాలి కదా వుడ్ కదా సో పని కావాలి సో దాంట్లో వెయిటర్ గా చేశాను యాక్టర్ కాకుండా లాస్ట్ చేసే పని నేను అది అక్కడే ఉంటే ఇప్పుడు మా కొలీగ్స్ అందరూ జనరల్ మేనేజర్ అయ్యారు బెవరేజ్ మేనేజర్ అలా ఒక మేనేజర్ అయి ఉండేవాడు అంతే బట్ నాకు కంప్లైంట్స్ కాదు నీకు యాక్టర్ అయ్యానని నీకు కంప్లైంట్స్ కాదు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సో పాపులర్ కదా పాపులారిటీ ఏంటండి అది పాపులారిటీ నేను అకౌంట్స్ లో రాసుకోను ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు ఇస్రో సైంటిస్ట్ అన్ని లోకంలో వేరు ఏ కంట్రీ చేయకుండా నేనేంటి పెద్ద హీరో సర్వీస్ టు ది నేషన్ సర్వీస్ టు ది నేషన్ సో ఇది ఏంటో పాపులారిటీ అనేది నేను ఇంకా కామన్ గా ఉంటే నాకు సో దట్ నాట్ గాన్ టు రెడ్ నో ఐ డోంట్ ఐ వెళ్తే ప్రాబ్లం అది మెయింటైన్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు మార్కెట్ ఉండే వరకు మిమ్మల్ని ఎలా చూస్తారు మార్కెట్ పోతే ఏమవుతుంది అది ఏది వద్దు నేను నా కళ్ళ ముందు చూశాను సో నాదర్ అంటే నాదర్ లాగానే ఉంటాడు అవును వేరే అలాగే ఉండాలి కదా ఎందుకంటే లైఫ్ లో నేను ఎంతో పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ని చూశాను వాళ్ళు అలా మార్కెట్ లేకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి వెనక మాట్లాడడం అదన్నీ విన్నాను సో మనకి కూడా రావచ్చు ఇలాగే ఉండవు